ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம நூத்தி இருபதாவது கேள்வியில இருக்கிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைக்கிள் இந்த ஃபிகர் ஹீட் டெவலப்ட் அக்ராஸ் டூ ஃபோர் அண்ட் த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஸோ நமக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஜஸ்ட் ஆப்ஷன் இல்லாம ரிட்டர்ன் கியர் ஸோ என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா இதுதான் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்ல ஐ அப்படின்ற ஒரு கரண்ட் போகுது இதுதான் நமக்கு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டு பேரல் இது பேரலுக்கு இது சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க என்ன கேட்க வர்றாங்க அப்படின்னா இதுல எவ்வளவு ஹீட் டெவலப் ஆகுது இதுல எவ்வளவு ஹீட் டெவலப் ஆகுது இதுல எவ்வளவு ஹீட் டெவலப் ஆகுதுன்னு கேட்கறாங்க அது மூலத்தினுடைய ஹீட்டை வந்து ரேஷியோல காமிச்சிருங்க அப்படின்றதுதான் இவங்க வந்து ரொம்ப தெளிவா கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இது நமக்கு பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஹார்டா ஃபீல் ஆகும் ஆனா இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு திங் ஃபர்ஸ்ட் திங் நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த டூ ஹோமும் இந்த ஃபோர் ஹோமும் பேரலல்ல இருக்கு கரெக்டா பேரலல்ல இருக்கு அப்ப பேரலல் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இல்லையா வி வோல்டேஜ் அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து சேம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு வாங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தெரியுது ஐ அப்படின்ற கரண்ட் போகுது இந்த ஐ அப்படின்ற கரண்ட் வந்து இந்த டூ ஹோமுக்கும் போகுது இந்த ஃபோர் ஹோமுக்கும் போகுது கரெக்டா நமக்கு இந்த இடத்துல பேரல் அப்படின்னு சொல்லும் போது வோல்டேஜ் தான் சேம் ஆனா இங்க இருக்கிற கரண்ட் வேற இங்க இருக்கிற கரண்ட் வேற இங்க ஒரு பத்து பேர் போறாங்க இங்க ஒரு ரெண்டு பேர் அப்படின்னா இங்க ஒரு எட்டு பேரு மறுபடியும் இந்த பக்கம் வெளியே வர்றது எவ்வளவு பேரு பத்து பேர் தான் இல்லையா அப்ப உள்ள போறது ஐயே வெளியே வர்றதும் ஐயே இந்த இடத்துல ஸ்பிரிட் ஆகுது அது என்ன இப்போ நான் இதை ஐ ஒன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா இதை நான் ஐ டூன்னு சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த ஐ ஒன்னும் ஐ டூவும் கண்டுபிடிக்க போறேன் எதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாம நான் ஐ ஒன்னும் ஐ டூவும் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன்னா ஹீட் டெவலப்ட் அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் தான் அது என்ன ஃபார்முலா ஐ ஈக்வல் டு சாரி ஹெச் ஈக்வல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு எனக்கு இதுல என்ன கரண்ட்னு தெரியாது இதுல என்ன கரண்ட்னு தெரியாது இதுல என்ன கரண்ட் தெரியாது சோ அதுதான் நமக்கு வேணும் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு டைம் வி வில் டேக் அஸ் ஒன் செகண்ட் அப்ப எனக்கு ஐ தெரியாது அதனால ஐய நம்ம வந்து இதுக்கு கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுக்கு கண்டுபிடிக்க போறோம் அதுக்கும் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அது ரொம்ப ஈஸி தான் இல்லையா சோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு டூ ஹோம் அண்ட் ஃபோர் ஹோம் ஆர் பேரல் இல்லையா ரெண்டும் பேரல இருக்கு அப்போ இங்க வோல்டேஜ் வந்து சேம் இது ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கிற கரண்ட் வேணும் இப்ப நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இங்க போறது ஐனா இது வந்து ஐ ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்க போட்டிருக்கேன் இது ஐ டூன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஐ டூவ நான் இன்னொரு விதமும் சொல்லலாம் எப்படி சொல்லலாம் ஐ மைனஸ் ஐ ஒன்னு சொல்லலாம் ஐ மைனஸ் ஐ ஒன்னு தான் ஐ டூ சரி எனக்கு புரியல இப்ப இங்க ஒரு பத்து ஆம்பியர் போகுதுன்னா இங்க ரெண்டு ஆம்பியர்னா மிச்சம் இங்க எட்டு ஆம்பியர் தான் அது எப்படி சொல்றோம் இந்த பத்துல ரெண்டு இங்க போயிடுச்சுன்னா எட்டு இங்க கரெக்டா அப்ப ஐ டூவ ஐ கேன் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் அஸ் ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் இப்போ சின்ஸ் இட் இஸ் கனெக்டட் இன் பேரல் என்னுடைய வோல்டேஜ் வந்து சேம் அப்ப இங்க இருக்கிற வோல்டேஜும் இங்க இருக்கிற வோல்டேஜும் சேம் தான் அப்போ வி ஒன் ஈக்குவல் டு வி டூவா தான் இருக்கு அப்ப வி அப்படின்றது என்ன இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஐ ஆர் ஹோம்ஸ் அப்போ வோல்டேஜ் ஒன் விச் இஸ் தஸ்ட் ரெசிஸ்டர் அப்போ ஐ ஒன் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் டூ சிம்பிள் இப்ப இந்த ஐ ஒன் இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன டூ ஹோம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஒன் என்ன சொல்லலாம் ஐ மைனஸ் ஐ ஒன் ஆர் டூன்னு சொல்லலாம் இந்த ஆர் டூ ஒன் என்ன சொல்லியிருக்க ஃபோர் ஹோம்னு சொல்லியிருக்க கரெக்டா இந்த ஆர் டூவ ஃபோர் ஃபோர் ஹோம்னு சொல்ற அப்ப இதை நான் எப்படி எழுதலாம் ஐ ஒன் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஐ மைனஸ் ஃபோர் ஐ ஒன் ஃபோரை வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஐ கேன் ஆல்சோ சே இந்த ஃபோர் ஐ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா இது ஒரு டூ ஐ பிளஸ் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஐ ரைட் சிக்ஸ் ஐ ஒன்னு வரும் அப்போ சிக்ஸ் ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஐன்னு இருக்கும் தேர் ஃபோர் ஐ ஒன் அப்படின்றது என்ன சொல்லலாம் ஃபோர் பை சிக்ஸ் ஐனு சொல்லலாம் இல்லைனா டூ பை த்ரீ ஐனு சொல்லலாம் அப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க ஐ ஒன்னுடைய வேல்யூ வந்து 
டூ பை த்ரீ ஐ அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இப்ப நான் இங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஐ டூ எனக்கு வேணும் ஏன்னா ஐ ஒன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்ப ஐ டூ என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஐ டூ நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னேனே ஐ மைனஸ் தான் ஐ டூன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்ப இந்த இடத்துல ஐ ஒன்னுடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியும் இப்பதான் கண்டுபிடிச்சோம் அது என்ன டூ பை த்ரீ ஐ அப்போ ஐ இது ஐ ஒன்னுக்கு பதிலா டூ பை த்ரீ ஐ ஈக்வல் டு ஐ டூ இது எப்படி சொல்லலாம் எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா த்ரீ ஐ மைனஸ் டூ ஐ ஹோல் டிவைட் பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ டூ இதே என்ன சொல்லலாம் த்ரீ மைனஸ் டூ என்னது ஒன்னு அப்போ ஒன் பை த்ரீ ரைட் ஒன் ஐ அதுவும் இது என்ன கரண்ட் பத்து அதேதான் இங்கேயும் இருக்க போகுது அப்ப என்ன இட் இஸ் அம்மேஷன் ஆஃப் ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ அப்ப ஐ வெளியே வர்ற அந்த ஐயுடைய வேல்யூ என்ன இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண முடிஞ்சிருச்சு அப்போ ஐ ஈக்வல் டு ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ ஐ ஒன் பிளஸ் ஐ டூ ஐ ஒன் என்ன இருக்கு டூ பை த்ரீ ஐ டூ பை த்ரீ ஐ ஏ பிளஸ் ஐ டூ என்ன ஐ பை So, since my denominator is same, like fraction, அப்ப ஐ ஈக்வல் டு த்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இங்க டூ ஐ பிளஸ் ஐ த்ரீ ஐ அதை நான் அப்படியே எழுதுறேன் கரெக்டா அப்ப தேர் ஃபார் ஐ கேன் சே ரைட் தட் எஸ் ஐ கரெக்டா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு அது வெறும் ஐயா தான் தெரியுது அப்ப ஐ த்ரீயோட கரெக்ட் என்ன ஐயா தான் அதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரூவ் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் எழுதிருக்கேன் <laughs> ஃபோர் ஹோம் இருந்தது அடுத்து த்ரீ ஹோம் இருந்தது ஸோ ஹீட்டுடைய ஃபார்முலா என்னது ஹெச் ஈக்குவல் டு ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி ஸோ வி ஹேவ் டேக்கன் டைம் அஸ் ஒன் செகண்ட் அப்போ ஐ ஸ்கொயர் ஆர் மட்டும் இருக்கு ஆர்ன்றது என்ன ஒவ்வொரு ரெசிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் டூ அப்புறம் ஃபோர் அப்புறம் த்ரீ ஐன்றது என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டருடைய கரண்ட் செகண்ட் ரெசிஸ்டருடைய கரண்ட் தேர்ட் ரெசிஸ்டருடைய கரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டருடைய கரண்ட் என்ன டூ பை அதனுடையோல் Into resistance, that is 4. Time on the, that is 1. If you look at the fourth, which means uh, third resistor, that is the current on the, that is i. So, that is i. That is the square point. So, square into 3. That is the same. So, how do we do this? 2 into 2, 4. 4 into 2, 8. Then, 8. i square by 3 into 3. That is the square. That is the square. நல்லா கவனி இதை மட்டும் தான் ஸ்கொயர் பண்ற இதை இல்ல இது போர் வந்தது போர் இன்டு டூன்றதுனால எயிட்னு போட்டேன் ரைட் ரேஷியோ அது நான் ஈக்குவல் டு போட்டேன் பாருங்க இட் இஸ் தி ரேஷியோ இல்லையா ரைட் ரேஷியோ ஆஃப் சேம் த்ரீ இன்டு த்ரீ நைன் இது ஒரு ஃபோர் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ ஸ்கொயர் ஸோ வென் ஐ ட்ரை டு டேக் எல்சியம் என்ன ஆயிடும் இது நைன் இது இன்டு நைன் கரெக்டா அப்ப என்ன எல்லாமே சேம் கரெக்ட் தானே அப்போ இதை நான் எப்படி சொல்லலாம் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் என்னது எயிட் ஈஸ் டு ஃபோர் ஈஸ் டு 
नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन अब नमक करके कुड़िये वड़े ये बंदे ये दो एट इस टू फोर इस टू ट्वेंटी सेवन इधर तो नमक बंदे सही है ना वड़े पुरमेय पारणगा डाउट ये तो ना रहता था ना मरक कम है कमन पनागा थैंक यू हेल्प अदिस विथ अ स्माइल